வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டேஸ் அக்டோபர் சிக்ஸ்த் ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் டிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டெய்லி ரெகுலராக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சிக்கிமில் ஒரு கிளேஷியர் லேக் அப்படின்றது உடஞ்சி டீஸ்டார் ரிவரில் அதிகமாக ஃப்ளட் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் சில பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அதில் அந்த லேக்கோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க லோனாக் லேக் அப்படின்றத அதை நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்தா அதோட கண்டினியூஷன் தான் அது டீஸ்டார் ரிவர் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் ஹைவே டென் அப்படின்றது சிக்கிமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷ்னல் ஹைவே அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நார்வே ஜோன் ஃபாசி வின்ஸ் நோபல் ஃபார் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோபல் பிரைஸுக்கு லிட்ரேச்சருக்கான நோபல் பிரைஸ் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நார்வேயின் நைராஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத விட நார்வேயோட நைராஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றதுல தான் இந்த லிட்ரேச்சர் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நோபல் பிரைஸுக்கான அந்த ஃபுல் கம்பலேஷன் நம்ம பின்னாடி நம்ம போடுவோம் அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் செக்டார் கேரவன் பார்க் இன் கேரளா டு பிரிங் மோர் டூரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெகால் போர்ட் ஸோ அந்த பெகால் போர்ட்டை பார்த்தினா நியூஸ் கொஞ்சமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது கேரளாவில் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் பெகால் போர்ட் இஸ் இன் கேரளா அப்படின்றது அவ்வளோதான் ஸோ இப்பயும் போல் எடிட்டோரியல் மார்க் பண்ணி ஆச்சு அதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம பேசுவோம் அடுத்தது மாலத்தீவை பற்றின நியூஸ் தான் ஸோ புதுசாக ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க கவர்மெண்ட் கூட மாலத்தீவு கவர்மெண்ட் கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் இந்தியாவோட மில்ட்ரி ரொம்ப நாளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஈவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு மில்ட்ரி பர்சன்ஸ் வந்து மாலத்தீவில் வந்து இருக்கிறாங்களாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து காட்டுது ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த இதில் ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் அப்படின்றதில் நிறைய மேரிடைம் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் நைபர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இந்தியா அப்படின்றது ஒரு பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடில் வந்து இருக்கா இல்லையா ஸோ இந்தியனோட மில்ட்ரி பர்சனல்ஸ் வந்து வேறு எந்தெந்த நாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த இதுக்கு இந்தியனோட மைட்டினஸ்க்காக அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த நியூஸை அதுக்கடுத்து சென்டர் பேன் செப்பரேட்டிஸ்ட் லீடர் ஷபீஷ் ஷா சவுட் விட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரீடம் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்திருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஸோ அதை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இது ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவோட இறையாண்மைக்கும் இந்தியாவோட பாதுகாப்புக்கும் அத்து அச்சுறுத்தலாக இருக்குது அதே மாதிரி கம்யூனல் ஹார்மோனி அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் இதை வந்து பேன் பண்ணியிருக்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து பொரியத் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் அப்போ அப்போ பொரியத் இயக்கம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க ஒருவேளை தடை பண்ணல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய லெவலில் பிரிவினையை உண்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ குரியத் அப்படின்றது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பேன் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டா போதும் ரைட் அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது வேணும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எக்கனாமிக்கு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் வேர்ல்டு டென்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிங்க கீழே கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிங்க கீழே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு அதே மாதிரி கோயலேஷன் கவர்மெண்ட் டெமோக்ரட்சி கவர்மெண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒரு ஆட்சி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு நாடு வந்து முன்னேற்றம் அடையும் அப்படின்றதுக்கு நம்மளே எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை ஸ்ட்ராங்கான பொலிட்டிக்கல் இது வந்து இல்லைன்னா ஆப்கானிஸ்தான் மாதிரி ஒரு ஒரு அழிந்த நிலைக்கு தான் போகணும் அப்படின்றதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டின்ற இந்த நியூஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஜிஎஸ் த்ரீலையும் இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரைட் அடுத்தது நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிக்கு கீழே ஒரு ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத நம்ம கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்
ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம்னா நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சின்றது இருக்குது ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்குவாடுன்னு இருக்குது ஸ்பெஷல் ஸ்டாக் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதோட இதோட வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இவங்களோட வேலை வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் நிறைய திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு நைன் இயர்ஸில் பார்த்தோன்னா கிரிப்டோ கரன்சி ஹவாலா மோசடி டெரர் ஃபண்டிங் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் சிண்டிகேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நார்கோ டெரர் லிங்க் அதாவது போதைப் பொருளுக்கும் டெரரிசத்துக்கும் உள்ள லிங்க் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இதுக்கு எதிராக நிறைய நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்திருக்கோம் இன்னமும் நடவடிக்கைகள் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகே இப்போதைக்கு ஸ்டேட் போலீஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த உளவுத்துறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க சென்ட்ரலுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கோஆர்டினேஷனில் பெரிய சிக்கல் இருக்குது அதனால் ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு மேபி இவர் சொல்கிறதுனால ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரியான இது கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரலாம் கொண்டு ஒரு வேளை ஒரு வேளை கொண்டு வர போகலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் தெரியுது பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இது எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியின் கீழே இதை வந்து நம்ம நியூஸ் எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி ஹவாலா டெரர் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம்ஸ் இதெல்லாமே தனியாக ஹெட்டிங்காக இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் ஜிஎஸ் ஒப்டர் த்ரீயில் ஸோ இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நல்ல ஐடியா தான் இது ஏற்கனவே வந்து கிரைம் அண்ட் கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஹோம் மினிஸ்டருக்கு கீழே தான் இயங்குது ஸோ அது வந்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனையும் வந்து இணைக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் அது கிரைம் அண்ட் கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்ஒர்க்குன்றது ஸோ அதே மாடலில் இது டெரரிசத்துக்காக கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்தியா எக்ஸ்பேண்டிங் சென்சார்ஷிப் ரெஜிம் கிரியேட்டிங் அன்ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டுன்னு இருக்குது அதாவது இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் வந்து குறைஞ்சிடுச்சாமோ ஸோ அதை வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னென்னா இப்போது இன்டர்நெட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஆன்லைனில் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நம்முடைய செயல்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நார்மலாகவே அந்த அரசாங்கன்றது தடை பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்ன்றது எப்படி இருக்க போகுது அதோடய லெவல் என்ன அப்படின்றது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வேறுபடும் இதில் வந்து என்னென்னா ஈரான் அப்படின்றது டிஜிட்டல் ரெப்ரஷனாக நிறைய பண்ணுது அடக்குமுறை டிஜிட்டல் அடக்குமுறை வந்து அதிகமாக பண்ணுது ஈரான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ சைனா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நைன்த்து ஸ்டேட் இயரில் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குன்றாங்க ஒஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட் ஃபார் இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் இன்டர்நெட் ஃப்ரீடமே வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சைனாவில் ஓகேவா நார்த் கொரியாவில் வந்து இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நார்த் கொரியாவில் இன்டர்நெட்டே இல்லை அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் இன்டர்நெட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் சைனா ஃபஸ்ட்டு மியான்மர் வந்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் மோஸ்ட் ரெப்ரஸிவ் ஆன்லைன் ஃப்ரீடம் ஸோ ஆன்லைனில் ஃப்ரீடமாகவே இல்லை மியான்மர்லேயும் சரி சைனாலேயும் சரி சைனா நம்பர் ஒன் இந்தியான்றது சாரி மியான்மர்ன்றது நம்பர் டூ அப்படின்ற மாதிரி இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொண்டு வந்து ரெப்ரஸ் பண்ணுறாங்க அடக்குமுறை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற இதில் வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஓரியன்டடாக கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் மெயின்ஸில் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆன் ஐ மீன் ஆன்லைன் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியின் கீழே கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஆன்லைன் ஃப்ரீடம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கவர்னன்ஸ் டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழேயும் வரலாம் டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது கீழேயும் இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ஏரா வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரீடம் வந்து எப்படி மாறிச்சு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் இந்த நியூஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் பாருங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுன்றது ஐஸ்லாந்து யூகேல அதுக்கு அடுத்தது ஜெர்மனி யூஎஸ் பிரேசில் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா அதாவது ஸ்ரீலங்கா கூட வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளை விட இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவில் ஸோ இந்த அட்டவணை
இதுக்கப்புறம் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு அப்காசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீஜியன் இருக்கு அது வந்து ஜார்ஜியால இருந்து பிரிஞ்சு போகக்கூடிய ரீஜியன் அதுல வந்து ஒரு நாவல் பேஸ் வந்து ரஷ்யா அமைக்கப்படுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்காசியா அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின் ஸோ மேப்ல நீங்க லொக்கேட் பண்ணுங்க எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேபி ஜாகிரபி ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டினா வந்து இருக்கலாம் ரஷ்யா உக்ரைனை தாக்கி இருக்கு இஸ்காந்தர் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அது 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 மூலியமா தாக்கி இருக்காங்க அந்த நோட் பண்ணிக்கலாம் ரஷ்யாவோட தான் அந்த இஸ்காண்டர் மிசைல் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கடுத்தது ரஷ்யாவோட வேக்னர் குரூப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அவங்க வந்து ரீசெண்டா பொலிட்டிக்கலா கேப்சைஸ் பண்ண பார்த்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து சைனா கிட்ட இருந்து நிறைய சேட்டலைட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறதா சொல்றாங்க ஓகேவா அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கலாம் வேற எதுவும் தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவோட மிசைல் வந்து உக்ரைனில் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் வந்து சில இடங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ்ட் கார்கியூ ரீஜியன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டால் போதும் அடுத்தது சிரியன் மில்ட்ரி கில்டு இன் அட்டாக் ஆன் சிரியன் மில்ட்ரி அகாடமின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கில்டு இன் அட்டாக் ஆன் சிரியன் மில்ட்ரி அகாடமின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து குர்திஸ் கில்டு நார்த் ஈஸ்ட் சிரியாவில் குர்திஸ் மக்கள் வந்து ஒரு நார்த் ஈஸ்டை வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க போல் அப்படியா குர்திஸ் மக்கள்னா யார் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சிரியாவில் என்ன பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்றதையும் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துருங்க அடுத்து பங்களாதேஷ்க்கு ரஷ்யா யுரேனியம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யுரேனியம் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பங்களாதேஷில் நியூக்ளியர் பிளான்ட்ன்றது கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எந்த இடத்துலனா ரூப்பர் அப்படின்ற ரூப்பூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல டாக்காவிலேருந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து வெஸ்டில் இது வந்து எப்படின்னா இந்தியன் பார்டர்லேருந்து வெறும் முப்பது கிலோமீட்டர் தான் அது மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரூப்பூர்ன்றது ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் செயல்படுத்த தொடங்கும் ரெண்டு யூனிட் வந்து கட்டுறாங்க இந்த இடத்துல எப்படி கூடங்குளத்தில் ரெண்டு யூனிட் ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாடலில் ஆயிரத்தி இரநூறு மெகாவாட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே இதை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாமா ரஷ்யாவோட ஹெல்ப்போட ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ பார்டர் செக்யூரிட்டியில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹெவி ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டாமிக் ரியாக்டர் வந்து அங்கே இருக்கிறதுன்றது ஏதாவது அந்த ரியாக்டருக்கு பாதிப்பு வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஏன்னா இந்த பார்டர்லேருந்து இந்தியன் பார்டர்லேருந்து இந்தோ பங்களாதேஷ் பார்டர்லேருந்து இது வெறும் வெறும் முப்பது கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நான் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது மட்டும் தான் மற்றபடி பங்களாதேஷ் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி தான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் உள்ள ரீசெண்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஓகே தட்ஸ் இட் பங்களாது இதுக்கு வந்து இந்த பிளான்ட்டோட அந்த காஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மெகாவாட் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிறோம் ரூப்பூர் அப்படின்றது இந்த இடம் பார்டர்லேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது பிஸ்னஸ் பேஜில் வந்து ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்றாங்க அதாவது டொமேட்டோ எல்பிஜி சிலிண்டர்லாம் கொஞ்சம் கம்மியானதுனால உணவு விலைவாசின்றது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது பிஸ்னஸ் நியூஸில் பெருசா இல்லை அவ்வளோதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ்ன்றதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி மந்த் எண்டில் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்து எடிட்டோரியல் தான் ஓகே ரைட் 